Pisgi, hello teachers, hello everyone. Welcome back to my channel, Positive Mind. And today's video, sasagot tayo ng isang question. Paano po ba mag-apply kay 5-1 Talk? <laughs> so ngayon pag-uusapan natin, paano nga ba talaga mag-apply kay 5-1 Talk? At ano-ano yung mga requirements na needed para makapasa kay 5-1 Talk? So let's start. Okay, so first, of course, prior to application to 5-1 Talk, you need to prepare your requirements. So, ano nga ba yung mga requirements ni 5-1 Talk? First, of course, yun nga yun ng internet connection. Since online platform for tutoring students si 5-1 Talk, um, syempre required ang um, laptop and, or desktop and also your internet connection. So, ilalagay ko yung mga exact na requirements ni 5-1 Talk dito. And sa description box there below para uh, makita nyo kung ano ba yun. Magawa kayo ng checklist para sa requirements ni 5-1 Talk. First step, yun nga. Uh, make sure na meron kayong mga requirements. Pangalawa, you need to set your own interview schedule. Your preferred date and your preferred time kailan nyo gustong interviewin. O, oh, di ba, Bongga? It depends upon you, guys. Of course, ano pa ba? Mm, yun, kailangan ng Skype ID. So, kung wala ka pang Skype account, oh, you need to do that. You need to sign up na gumawa ka na ng account dahil most probably yung interview, uh, yun, kung sila kumukonta. Kumukonta kayo via Skype. So, that's why you need Skype ID. And sa form kasi na fill out yan, kapag, magpapa, kapag ka pumunta kayo sa website ni I want to, tapos fill out kayo doon ng form. Yung form na yun, um, yun yung schedule nyo, yung interview schedule na gagawin nyo. Meron kasi doon part na hihingin nyo Skype ID number. So, kailangan meron doon. And your email, of course. Siguro naman may mga email tayo. And your uh, mobile number. So, yun. Yun yung una for application. Ilalagay ko yung link o referral link na to, mga beshi. Ilalagay ko po yung referral link dyan para mas ma-prioritize kasi kayo. Kasi syempre, pagka mga refer-referral, una-una tayo dyan. Syempre. So, yan. Ilalagay ko dyan yung link. Tapos, fill out na kayo. Mag-schedule ka na, besh. Mabilis lang to. Kasi ako, three days lang. Hard na ako. Kasi depende talaga sa'yo yun kung, kung gano'ng katagal yung hiring process mo. Kasi depende yun kung ready ka na ba sa mga requirements. Ready, ka na, ready na ba yung mga equipment? And, of course, ready ka na bang ma-interview? Ako kasi bis-bilis na I mean, ano, gusto ko kasi yung isa ka na lang, ganun. So, ang ginawa ko, that day, na naisipan ko mag-inquire at naisipan kong mag-apply, ano na agad, o interview agad-agad, mamayang hapon, ganun. Tapos, tinawagan ako agad, ni I want talk. Pagkatawag sa akin, ano, after ko ma-interview, sinabi ng you've passed this interview and ipapasin niya na ako sa technical check. Eh, since ready na naman si Ateng. <laughs> so, sabi ko, go home. Oh. Tapos, after nun, nakapasin na tayo sa technical check. Kinabukasan, training na agad. Yun yung tinatawag na NTT. Yung NTT is a uh, new teacher's orientation. So, pag nakapasa ka doon, may mock-up demo tayo doon, guys. Pag nakapasa ka sa mock-up demo, you will be going to go through the final demo. So, ako kinabukasan na ako nagka-final demo. Minsan kasi, um, natapos kayo, for example, natapos, ka, na, natapos kayo ng NTT or ng training ng mock-up demo ng umaga. So, hapon, magka-final demo ka na. Ganun! Pero yung nangyari sa akin dahil gabi na kami natapos, so, kinabukasan na yung final demo ko. At alam kong kaya, kaya nyo yun, mga teachers. <laughs> yun. Tapos, um, so, of course, yun na, na-provide mo na lahat. Ano ano mga ba yung mga tinatanong sa interview ni Five One Talk? Well, during interview, hindi ka naman masyadong kakabahan mga beshi kasi hindi naman wala siyang video kahit via Skype siya. Wala siyang video. You only have a 15 to 20 minutes interview with Five One Talk interviewer via audio call. No. 
it depends upon the interviewer. Minsan kasi tinatawagan via f- um, yung cell phone number or kaya Skype. Pero kalimitan Skype. So, kaya kailangan mag-provide ka ng Skype ID kasi doon sila tatawag sa'yo para ma-interview ka. Ano-ano ba yung mga tanong sa interview? Well, yung sa akin kasi, medyo mabilis lang dahil, ewan ko. Hindi <laughs> <laughs> ko alam sa kanila. Pero yung tanong, syempre, unang unang tanong, uh, <laughs> uh, please say something about yourself or introduce yourself first. Siyempre, kailangan makilala ka nila and ma-identify nila kung ito bang taong ito ay okay yung... What? Alam mo ba? <laughs> na yun. Introduce yourself. So, siyempre, napakabilis lang naman yan. Pag-aralan nyo na lang, okay, gawa ang skit, ganun. <laughs> Pero, sa lahat naman ng trabaho, yun yung unang tinatanong mo. If you have your teaching experience, uh, please share something about that. Tapos, yun lang. Tapos guys, ganito. <laughs> Kasi commonly, pinapakanta ng rhyme. Yung nursery rhyme. So, ang tip ko lang dun guys, go with the flow lang. Kanta-kanta ka lang kahit yung boses natin medyo mo. <laughs> yun. So, syempre, ikaw as teachers o kahit nga bata may alam na nursery rhyme, di ba? So, yun, kahit anong nursery rhyme, katayin mo, basta alam mo. Tapos, tip number two, kailangan maging energetic tayo kahit through voice lang kasi magdedepende din sila dun sa Tapos, uh, be simple. No? Use simple words. Kasi, um, kung gagamit ka ng mga sobrang deep na words doon, or vocabulary, <laughs> eh, since kalimitan bata yung tuturuan mo, eh di, nga nga. <laughs> so yun, maging simple lang tayo sa mga words na gagamitin natin during interview kasi pagbe-base din nila, ibe-base din nila yun dun sa magiging result ng interview mo. And uh, within that hour or after that interview, so sabihin naman sa'yo or i-inform ka kung nakapasa ka or hindi. Yay! Kapag nakapasa ka, congratulations, punta ka na sa technical check process. Yung technical check na yun, pwede pa rin sa'yo, tatanungin ka pa rin. Kailan mo gusto magpa-technical check? So, i-schedule kanila. Kung sinabi mong right after this call, kasi ganun yung sinabi ko yun, right after this call, pwede naman, kasi ready naman yung equipment ko. Yun, dinransfer na ako agad. Tapos, yung technical check na yun, parang meron lang naman sila bibigay na link, tapos magsasend ka sa kanilang screenshots, kung pasado ba yung equipment mo, yung RAM, yung kung may headphone ka ba or headset. Ako kasi wala pa akong ear or headset nun, kaya okay lang naman daw hanggang training yung ganito. Earphone normal earphone, basta may mic. Ganun. Tapos after noon, kapag nakapasa ka, yay! Congratulations! Punta ka na agad sa training or orientation. Yung orientation na yun, nagaganap yun ng, I don't know, 6 to 7 hours. Magdi-discuss-discuss kayo doon kung napakita ni trainer kung paano nga ba magturo or kung paano yung execution ng lesson. After that, bago magtapos yung session, magda-demo kayo. Mock-up demo yung tawag doon. Yung mock-up demo, yun yung execution na nang natutunan mo doon sa training. And the trainer will um, decide kung pasado ka sa mock-up demo or you need to do another training to pass. Okay? And then after that, ipapasa ka na niya or mag undergo ka na ng final demo. Sa final demo, mga kapisini or teachers, hindi bata yung kaharap mo. Ang magiging kaharap mo is panelist. Yung panelist na yon ay Chinese. So, kailangan you have to impress them sa pagtuturo mo. The way ka magturo, the way mo in-execute yung lesson mo, gano'n. Pero, you have to think na yung kaharap mo is bata. Okay? O, oh, gano'n lang! Bless lang, yay! After that, makapasa ka na. So, i-message ka nila kung nakapasa ka doon. Pag nakapasa ka, yay! You're hired! Diyan, gano'n lang! <laughs> um, and, may tip ako. Tip number three. During the uh, new teacher's training or the orientation na tinatawag, Siyempre, kailangan mag-ready tayo. Ready tayo ng background, yung background, white, plain white lang dahil sa una. Tapos, prepare tayo ng mga teaching aids. So, pwede ko pakita sa inyo. Uh, white ito, yung mga teaching aids ko. Uh, ito, ito, yay! Nag-prepare lang ako dito sa typewriting. Yung, yung typewriting na yung pa. Yun yung mga scratch-scratch ko lang para hindi naman sayang, di ba? Yan. Prepare lang ako ng ganyan. Tapos, kung ano tumasap sa utak ko, like, gagawa ako ng, ano, ng mga mata-mata nila, di ba? Lalagay ko dyan. Ako, lori, ayan. Tapos, meron dito. Tapos, meron pa Tapos, I allow the students to I allow the students to choose which number do you like? Oh, diba? Pero, hindi mo naman na yung to reveal. Okay? Oh, for example, yan. Hindi mo ako yung isang mata. So, okay. Yeah. Oh, diba? Kung pari, ito. Oh, diba? Oh, diba? Oh. Tapos, I allow the students to uh, to choose which one or which number do you like? 
Oh, and Mega Student said, Number three, number three. Wow, number three. Let's see. Whoa. Oh, no. What happened? Tane. Hi. <laughs> Yay, star. Yeah, I'm already in. Okay, awards, awards. Ganon. Yay, awards. You got very good. Or, uh, mga something something like food. Yeah. Prepare na kayo Kasi, gagamitin nyo na magagamit nyo yun dun sa mga kape mo. Yun lang naman. Tapos, paano? Paano magpa-schedule ng interview? So, it depends upon you kung kailan mo gustong interviewin at anong oras. Uh, Mag-fill out ka lang ng form. O, I will give my referral code and my referral link there in the description box. Para click mo na lang yun. Then, mag-fill out ka ng form. You just have to fill out those information and yung schedule mo kung kailan mo gusto. Papakita ko naman sa inyo on the other video. Okay? Kasi medyo mahaba na to. <laughs> yun. Kung paano nga ba yung process mo. So, I have to do the tutorial, no? Kung paano. So, ngayon... Sige na nga, nalagyan ka na rin dito. And, dun sa next video, gagawin natin. Okay, bye! Good luck, teachers! I know you can do it! Lalo na sa mga private school teachers na naapekto ng pandemic, na ngayon na walang pa ng source of income. This is it, guys! I know you can do it! Ayan, makakumita muna tayo sa online online. Tell me pretty lies Look me in the face Tell me that you love me